Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Ancora un rinvio da parte del gruppo di Napoli chiamato a decidere sulla richiesta di giudizio formulata dalla procura nei confronti del carabiniere accusato di omicidio volontario aggravato che la notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo del 2020 nel borgo di Santa Lucia a Napoli ha ucciso Ugo Russo. Il quattordicenne con un complice aveva appena tentato di rapinare il Rolex al militare usando un'arma rivelatasi poi una replica di quelle originali. La decisione di rinviare l'udienza preliminare è giunta dopo l'interrogatorio del perito balistico che si è occupato dell'incidente probatorio. La procura di Napoli, sulla base di ulteriori informazioni, ha chiesto un'integrazione e il giudice si è riservato di decidere. Gli avvocati del carabiniere si sono opposti all'istanza ritenendo già sussistenti i presupposti per la decisione sull'istanza di rinvio a giudizio. La prossima udienza è stata fissata per il 27 aprile. Inquietudine è stata espressa in una nota dal Comitato Verità e Giustizia per Ugo che ieri ha presidiato uno degli ingressi del nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Alla fine la famiglia, gli amici, il quartiere, ma crediamo anche la città, chiede soltanto che si appuri fino in fondo verità e giustizia e onestamente... Da, se da un lato c'è eh, fiducia nel lavoro anche di indagine che è stato fatto, dall'altro non può non esserci inquietudine quando vediamo la mh, violenta campagna censoria che c'è stata rispetto a questa rivendicazione di verità e giustizia che è arrivato fino a pochi giorni fa anche a, cancellare, eh, a far cancellare il murale che lo, che lo chiedeva eh, e che è stato diciamo, pesantemente diffamato nelle sue intenzioni, cioè com'è diciamo, un'ossessione di silenziare questa vicenda, noi invece crediamo che sia importante affermare che le, le vite dei ragazzi dei quartieri popolari contano. Pochi giorni fa, per rispondere ai continui episodi di violenza e aggressioni nei confronti di medici e personale sanitario, la Questura ha aperto un drappello di polizia in uno degli ospedali napoletani considerati di frontiera, il Pellegrini. La notizia, che a luna di notte l'ufficio chiude, ha scatenato però non poche polemiche, aprendo un dibattito sull'efficacia delle politiche per la sicurezza all'interno dei pronto soccorso cittadini. Sull'argomento è intervenuto Rodolfo Conenna, il direttore dell'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, primo nosocomio ad attivare già qualche anno fa un tasso per creare un collegamento diretto con la sala operativa della questura in caso di episodi di violenza. Le parole del direttore del Santo Bono sono benzina sul fuoco. Il tasso lo premono anche le guardie giurate che stanno là. Il problema, no? il problema è quali sono le regole di ingaggio di cui dispongono le forze dell'ordine. Perché se le forze dell'ordine possono venire là, prendere il disturbatore o il distruttore e allontanarlo fisicamente dall'ospedale, ci hanno fatto una cortesia. Se devono venire là e mettersi a discutere, questo lo facciamo già noi. Eh, non abbiamo spostato il problema. Il problema sono le regole di ingaggio ah, delle forze dell'ordine. Non c'è quella possibilità, credo, di prendere la persona e allontanarla, portarla in caserma, eccetera. Insomma, è un fatto di, di norme. Quello che noi, di cui noi avremmo bisogno è che la persona, peraltro così interrompe anche un pubblico servizio, venga presa, spostata e poi si discute, ma si discute da un'altra parte. Invece là, la discussione si anima sul luogo, state calmo, state tranquillo, che è successo, dite, spiegate. E insomma, non è che ci cambia la vita. Eh. Riempire di contenuti il Castel dell'Ovo e questa la richiesta di ICAST ma in generale di esercenti, ristoratori, imprenditori e cittadini. I lavori che hanno di fatto per ora chiuso il Castello Partenopeo dovranno prevedere nel momento della riapertura una nuova destinazione e soprattutto ripensare gli ambienti interni da tempo abbandonati e in disuso. Un castello con l'alpil turistico come quello di via Partenope non può restare tristemente una cattedrale nel deserto per 365 giorni l'anno. Il comune e la sovrintendenza dovranno immaginare nel breve un nuovo destino per il Castel dell'Ovo, fatto di mostre permanenti, eventi, la realizzazione di punti di incontro e di ristoro e, perché no, fare della zona panoramica un teatro all'aperto per realizzare concerti ed eventi culturali, un po' come avviene anche a Ravello. Antonino Della Notte, presidente di ICAST ai nostri microfoni. Il Castel del Lobo, come sappiamo, è un'attrattiva di turisti esagerata e questa chiusura è stata proprio una botta tremenda che comunque creerà non pochi problemi e porterà meno persone nella zona di Castel del Borgo Marinari e di via Partenope, con conseguenze per gli imprenditori che operano eh, lì sul luogo. Come si deve riempire, secondo lei, di contenuti un luogo così iconico per la città? La prima cosa deve diventare una mostra permanente, deve diventare un museo, 
si deve aprire anche a quello che è la congressistica e anche ad altri tipi di iniziative, mi immagino anche quello che possono essere dei concerti, dei concerti di musica classica. Un po' come Ravello praticamente. Sì, assolutamente sì, anche perché abbiamo proprio il golfo, il castello si affaccia sul golfo più bello del mondo. Sensibilizzare la collettività sul tema della sicurezza stradale nasce con questo obiettivo la panchina bianca che dopo la prima collocata nell'area verde della mossa d'oltremare arriva anche in quella dell'area dell'ex nato di Bagnoli. I recenti dati della Commissione europea sull'andamento della mortalità da incidenti stradali nel 2022 in Italia dicono che c'è stato un aumento delle vittime in confronto al 2021, il triplo rispetto alla media degli altri stati europei. L'ambito urbano è il luogo dove si concentra la metà degli incidenti nel 75% dei casi, la velocità è la causa principale di morte. L'inaugurazione della panchina rientra tra le iniziative previste nell'attività del progetto Curro Curro Guaglio, il cui capofila è la cooperativa Amira, la presidente Manuela Capozzi. Oggigiorno sì, sono veramente troppe, Questo, questa giornata, questa panchina vuole sensibilizzare fortemente la comunità, perché è importante che tutti eh, seguano diciamo, il codice della strada, sperando che ci siano sempre meno vittime, perché d'altronde nell'ultimo anno non fanno altro che a crescere queste vittime e quindi dare, uh, iniziare diciamo, dai più piccoli a sensibilizzare e a, a dare una cultura praticamente sul buon codice della strada è veramente importante. Sulla panchina è stata incisa la frase La strada è di tutti, la campagna di comunicazione mediatica lanciata dalla Fondazione Scarponi per sensibilizzare sul tema dei morti in strada e della violenza stradale, il segretario generale della Fondazione Marco Scarponi. Ma il tema è fondamentale, deve essere una priorità per lo Stato, per ogni cittadino, perché è la prima causa di morte per le persone sotto i 50 anni in questo Paese e in Europa, quindi se non è una priorità, una priorità questa qual è? La panchina bianca serve a ricordarci che le morti sulla strada non sono normali, sono anormali, sono mostruose e sono vere. Io l'ho vissuto sulla mia pelle e so benissimo che è una violenza inaudita ed è orribile che un paese civile debba ancora contare oltre 10 morti al giorno. Presente anche il presidente dell'Associazione Napoli Pedala Luca Simeone e il vicepresidente della decima municipalità del Comune di Napoli Sergio Lomasto con la presidente della Fondazione Campania Welfare Patrizia Stasi. Sì, innanzitutto il luogo, questo era un luogo di guerra, oggi è un luogo di pace e inauguriamo. Queste sono le prime panchine che sono qui al parco dell'area ex Senato, sono le panchine che parlano di una città differente, una città a misura di uomo, di, bambina, di bambino e soprattutto il sacrificio di Michele Scarpone e delle tante vittime della strada deve servire per trasformare completamente le nostre città e dare priorità alle persone. Le istituzioni hanno un onere importante, quello di dare un cambio di rotta perché la sicurezza stradale è innanzitutto un problema culturale. Se la cittadinanza inizia a cambiare cultura deve trovare però delle istituzioni che siano pronte a recepire questo cambio e soprattutto ad invogliarlo. Una riunione per fare il punto sulla difficile situazione dello sport in Campania che colpisce di fatto associazioni grandi, medie e piccole. Nella sede del CONI al Vomero, incontro con una delegazione delle principali associazioni sportive e il sottosegretario al Consiglio dei Ministri Pina Castiello. La riunione organizzata dal presidente Sergio Roncelli ha posto l'accento soprattutto sull'indisponibilità da parte di sportivi, società e cittadini di poter usufruire nel quotidiano di impianti degni di questo nome. L'onda lunga delle università di che si sperava potesse dare nuova vita a tante palestre, campi sportivi e impianti si è esaurita e in molti casi queste strutture sono state vandalizzate o sono inagibili. Una situazione che da tempo vede la Commissione dello Sport del Comune di Napoli per una ristrutturazione di alcune strutture soprattutto nei quartieri più a rischio in periferia. Il sottosegretario Castiello si è detta disponibile a farsi da portavoce presso il governo per cercare di sbloccare la situazione partendo soprattutto dalle palestre degli istituti scolastici sempre più spesso privi di aree da dedicare allo sport e al benessere degli studenti. Io ho fatto venire qui una parte del nostro mondo sportivo, ho fatto venire soprattutto i presidenti delle federazioni più grandi perché onorevole che noi in Campania abbiamo qualcosa come 10.000 società sportive e oggi abbiamo i rappresentanti di almeno un 80% di queste, di queste società. Parleremo brevemente di alcune nostre problematiche regionali, ricordo che l'onorevole Castello è napoletana, quindi, quindi per noi sarà un grande piacere porre questi pochi problemi perché saremo sicuri che 
troveremo ascolto. Attraverso quello che è un ruolo che il governo centrale ovviamente può fare, dobbiamo sostenere ovviamente questo grandissimo ente, questo grandissimo apparato non solo sportivo. Un ruolo fondamentale e importante, il governo sarà vicino ovviamente, questo anche l'impegno mio, Aspetta a quelle che sono tutte le dinamiche che interessano i CONI, attraverso anche quelli che sono ovviamente una serie di eh, finanziamenti importanti che stiamo ehm, individuando, perché eh, poi lo sport, i CONI, nel venire qui eh, leggevo sport e prevenzione, quindi noi sì. dobbiamo anche partire da questo dato. Quello che innesca tutto l'apparato sportivo, la prevenzione, l'aiuto ai giovani, perché è una delle formule più importanti per poter in qualche modo venire incontro anche alle esigenze dei eh, giovani. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.